ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സേരാസ് നാടൻ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്മൂത്തിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്മൂത്തിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അതുമൂലം നമ്മുടെ മുടിക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തികച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്മൂത്തിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ കറ്റാവാഴിയുടെ ചെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഈ കറ്റാവാഴിയിൽ എഴുപത്തഞ്ചിൽ പരം ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങളൊക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ മുടിയെ സ്മൂത്താക്കും സോഫ്റ്റ് ആക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലോവര ജെല്ലിലെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെരാറ്റിനിലെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോവര ജെല്ല് നമ്മളിങ്ങനെ മുടിയിൽ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അലോവര ജെല്ല് നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് തടയും അരൻ ശല്യം കുറയ്ക്കും മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ പി എച്ച് ബാലൻസ് എന്ന് നിലനിർത്താനൊക്കെ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കറ്റാവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ എല്ലാ ഹെയർ ടൈപ്പിനും ഒരുപോലെ യോജിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ലോറിക്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കറ്റാവാഴിയുടെ കാമ്പ് തയ്യാറാക്കണം അലോവര ജെല്ലൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കറ്റാവാഴിയുടെ ഒരു തണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജെൽ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കറ്റാവാഴിയുടെ ഒരു തണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ സൈഡിലുള്ള മുള്ളു പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ള ഒരു മഞ്ഞ കറയുണ്ട് ആ കറ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിടുക കറ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അത് ചിലർക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാമ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ കാമ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുടിയിൽ തേക്കാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു മിശ്രിതം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും ഈ കറ്റാവാഴിയും ഈ ജെല്ലും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളുടെ മുടിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് കഴുകി കളയുക ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുടി ഒരു നല്ല സ്മൂ സോഫ്റ്റ് ആയതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ നമ്മുടെ മുടിക്ക് വന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ദോഷം വരുത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ കഥാവാഴിയുടെ ജെല്ലുമാണ് ഈ കഥാവാഴിയുടെ ജെല്ലും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും നമ്മുടെ മുടിയിൽ തേച്ചാൽ എന്തായാലും ഉപകാരം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ദോഷം വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും ഹെയർ കെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള വേറെ ചില വീഡിയോസ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുടി വളർച്ച കൂട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിവേപ്പില എണ്ണയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ മുടിയിൽ തേച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുടി നീളുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻവോഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഒന്